মাথার বাড়ি সমুদ্র বন্দর শুধু অর্থনৈতিক নয় কূটনৈতিক সফলতাও আগ্রহ দেখানো ভারত চীনকে হাতে রেখে নির্মাণ কাজ কক্সবাজারের রেলপথে নতুন সম্ভাবনা কাল উদ্বোধন বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে যাবে অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারবে না রাজধানীতে মৃত্যুঞ্জয় প্রাঙ্গণ উদ্বোধন করে বললেন প্রধানমন্ত্রী উঠে পড়লেও ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আছে বিএনপির মনে করেন নেতারা ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে চোরাগুপ্তা হামলার পথে দলটি বলছে আওয়ামী লীগ ছয় বছর ধরে ঝুলে থাকা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে নতুন আশা জাতীয় নির্বাচনের আগে শুরুর আভাস নিবিড়ভাবে কাজ করছে চীন বিশ্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাষ্ট্রদূতের এবং আমদানির খবরেই তরতর করে নামল ডিমের দাম দুদিন আগে একশো সত্তর পর্যন্ত ওঠা ডজন কমে একশো বিশ টাকা সবজির বাজারে স্বস্তি আলু পেঁয়াজের দরে ক্ষুব্ধ ক্রেতা সময় সম্বন্ধের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে যৌথ অংশীদার হতে না পারলেও সেই মাতার বাড়ি বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও চীন এই দুই দেশের প্রতিযোগিতার কারণে দীর্ঘদিন গভীর এই সমুদ্র বন্দর নির্মাণ আটকে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জাপানের অর্থনীতি হচ্ছে আঠারো হাজার কোটি টাকার এই বন্দর আর প্রতিযোগী দুই দেশকে হাতে রেখে তৃতীয় একটি দেশকে দিয়ে বন্দর নির্মাণের কৌশলকে কূটনৈতিক বিজয় হিসেবেই দেখছেন ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের আনুষ্ঠানিকতা প্রতিবেশী এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর অংশীদারিত্ব জটিলতায় এক যুগ ধরে থমকে ছিল গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত প্রথম দিকে ভারত ও চীন গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে আগ্রহী হয় ধীরে চর নীতি কৌশল নেয় বাংলাদেশ সরকার তবে শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত দরপত্রে দু দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আসে জাপান জাপান করেছে চায়নার জয়েন্ট ভেঞ্চার করেছে এবং নেদারল্যান্ডের একটা কোম্পানিও করেছিল ভারতও করেছিল এবং এই সব কয়টা কোম্পানি যখন করেছে এটার ইভ্যালুয়েশন হয়েছে প্রথমে টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন হয়েছে এবং তারপরে ফিনান্সিয়াল ইভ্যালুয়েশন হয়েছে এই মূল্যায়নের পরে যে এটা যোগ্য বিবেচিত হয়েছে সেটা হচ্ছে জাপানিজ কোম্পানি এবং চায়না এবং ভারতের এবং নেদারল্যান্ডের কোম্পানি সেই টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন এবং পাস করতে পারেনি বলে তারা কাজটি পায়নি মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে মোট খরচ ধরা হয়েছে সতেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি ষোলো লাখ টাকা এর মধ্যে জাপানের জায়কার ঋণ সহায়তা বারো হাজার আটশো বিরানব্বই কোটি ছিয়াত্তর লাখ টাকা বাকিটুকু আসবে বন্দরের নিজস্ব তহবিল ও সরকারের অর্থায়নে ভূ রাষ্ট্রতিক জটিলতার পাশাপাশি নানা সমীকরণে দীর্ঘদিন আটকে ছিল গভীর সমুদ্র বন্দর অবশেষে সে জটিলতা কেটে গেছে রূপ পেয়েছে মাতার বাড়ি সমুদ্র বন্দর এখন প্রকাশ্যে আসছে জাহাজ দু হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে এই অঞ্চলের বিজনেস হাফ হয়ে উঠবে মাতার বাড়ির গভীর সমুদ্র বন্দর অংশীদারিত্ব না পেলেও ভারত চীন সহ প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যবহারে মাতার বাড়িকে উন্মুক্ত রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার কমিউনিকেশন যে হাফ যেটা হওয়া এটা কিন্তু এটা কিন্তু সবাই এই সুফলটা সবাই ভোগ করবেন শুধু বাংলাদেশ নয় ইন্ডিয়া চায়না পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশগুলো নেপাল ভুটান এবং সাউথ এশিয়া অন্যান্য দেশগুলো কিন্তু এই বন্দরে সুবিধাটা ভোগ করতে পারবে তবে ভারত এবং চীনের মতো ক্ষমতা তো দুটি রাষ্ট্রকে আস্থায় নিয়ে জাপানকে দিয়ে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনাকে কূটনীতিক বিজয় হিসেবে দেখছেন এই ব্যবসায়ী নেতা গভীর সমুদ্র বন্দর নিয়ে কিন্তু আগ্রহ ভারত এবং চীন উভয় দেশেরই ছিল জাপান অপশনটা এমন একটা অপশন যেটা আন্তর্জাতিকভাবে এই বন্দরের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দুই বন্ধুকে ঠিক রেখে আমরা একটা ব্যাটার কাজ করলাম এটা কিন্তু আমি বলবো করি বাংলাদেশ একটা ভালো কূটনীতিক সিদ্ধান্ত ছিল মূলত মাতার বাড়িতে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার তেরোশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ করছে জাপান আর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আনা কয়লাবাহী জাহাজ ভেড়াতে জাপানি প্রতিষ্ঠান নিজেই একটি জেটি নির্মাণ করে আর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে নতুন আরও দুটি জেটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে শুরু হবে গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সীমান্ত বাণিজ্যের নতুন দোয়ার খুলে দিচ্ছে কক্সবাজারের ট্রান্স এশিয়ান রেলপথ 
আপাতত চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে শুরু হয়ে কক্সবাজারে শেষ হবে আর আগামীতে বাংলাদেশের ঘুমধুম থেকে মিয়ানমার হয়ে চীনের কুনমিন পৌঁছাবে তুরস্ক থেকে আসা ট্রান্স এশিয়ান আন্তর্জাতিক রেল সংযোগে আর এতে শুধু পর্যটন শিল্পেরই বিকাশ নয় শিল্প কারখানা স্থাপনেও রাখবে ভূমিকা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট বিশ্বের অন্যতম টানা দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের অবস্থান কক্সবাজার হলেও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও গড়ে উঠেনি কোনো ধরনের শিল্প কারখানা নামে মাত্র রয়েছে কিছু লবণ মিল ও চিংড়ি মাছের প্রজনন কেন্দ্র তবে শিল্প বিকাশে এবার আশার আলো দেখাচ্ছে দোহাজারি কক্সবাজার রেলপথ এর মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের আশা ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে সঙ্গে যুক্ত হলে বাড়বে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার আর বিদেশি পর্যটকের নতুন গন্তব্য হবে কক্সবাজার যত দ্রুত বাস্তবায়ন হবে তত বেশি কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের জন্য এটা উপকৃত হবে এবং পর্যটন শিল্প কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমি মনে করি আমাদের জিডিবিতে একটা প্রভাব ফেলবে এবং বাজেটও কিন্তু ভালো একটা অংশ কিন্তু এখান থেকে কিন্তু গভর্নমেন্ট আহরণ করতে পারবে বলে মনে করি কক্সবাজার হয়ে মায়ানমার এবং কুমিন পর্যন্ত যে কানেকটিভিটি আগামীতে ডেভেলপ করে এর ফলে এই বাংলাদেশের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং সহজতর হবে পণ্য আনা নেওয়া দু হাজার দশ সালে দু হাজারই থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার ও রামু থেকে মিয়ারমারের কাছে ঘুন্দুম পর্যন্ত একশো আঠাশ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে প্রকল্প নেওয়া হয় তবে ভূ রাজনৈতিক জটিলতায় কক্সবাজার থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত আঠাশ কিলোমিটারের কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে এই রেলপথ উদ্বোধনের পর নতুন স্বপ্ন আগামীতে বাংলাদেশের ঘুন্দুম থেকে মিয়ানমার হয়ে চীনের কুনমিং পৌঁছাবে তুরস্ক থেকে আসা আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে সেই একশো চল্লিশ কোটি মানুষের দেশ কুনমিং শহরে গিয়ে আমাদের কক্সবাজারের রেল লাইন মিশে যাবে তাতে ট্রান্স এশিয়ান যে রেলপথের জন্য কক্সবাজার যে এবং বাংলাদেশের যে অপার সম্ভাবনা দেখা দিবে। চট্টগ্রামে দোহাজারি থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত একশো কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে আঠারো হাজার চৌত্রিশ কোটি টাকা দোহাজারি কক্সবাজার রেলপথ এই রেলপথে ট্রেন চলাচলের মধ্য দিয়ে খুলছে অপার সম্ভাবনার দ্বার আর বাস্তবায়িত হচ্ছে কক্সবাজারবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার সব কর্মকাণ্ড শেষ করে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন এখন প্রস্তুত ঐতিহাসিক যাত্রা শুরুর জন্য এই মুহূর্তে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে আছেন রিপোর্টার দেবাশিস এবং মাতার বাড়িতে আছেন রিপোর্টার ফারুক ভুয়া রবিন তবে এখন কথা বলছেন রেলমন্ত্রী আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার বক্তব্যে যে আপনার রেলের যে অবকাঠামো তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সেখানে এখন তারা অনেক পিছিয়ে আছে যে কারণে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কক্সবাজার পর্যন্ত এই আমরা এই প্রকল্পটি এই অংশটুকু আমরা বাস্তবায়ন করলাম এরপরে আমরা গুন্দুম পর্যন্ত করব কিন্তু এশিয়ান যেটা ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ের কথা আপনার রেল যোগাযোগের কথা বলছেন সেটির সুযোগ সুবিধা পেতে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে কারণ বারমার দিক থেকে চীনের সঙ্গে কুম্বিংয়ের সঙ্গে আমাদের গুন্দুম পর্যন্ত যে রেলপথ দীর্ঘ রেলপথ এই যতদিন পর্যন্ত বারমা সরকার বা চীনের সহযোগিতায় এটি বাস্তবায়ন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তবে একটা জিনিস আপনারা জানেন যে আমরা যে যে লক্ষণীয় সরকার একটি টেকসই একটি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দেশকে নিয়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেখানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি এবং যে দেশ যত উন্নত আমরা দেখেছি তাদের রেল ব্যবস্থা তত উন্নত কাজে বাংলাদেশকে যদি একটা টেকসই উন্নয়নের ধারায় আমাদের এগিয়ে নিতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক পরিকল্পনা নিয়েই রেলপথকে গুরুত্ব দিয়ে আজকে রেলকে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সম্প্রসারিত করছেন আমাদের পর্যটন নগরী সহ আমাদের বিভিন্ন যে সমুদ্র বন্দর স্থল আপনার স্থল বন্দর এই বন্দরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন সম্প্রসারিত করছেন সিঙ্গেল লাইন থেকে ডাবল লাইন করছেন এবং ভবিষ্যতে আমরা ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের মাধ্যমে আমরা রেল যোগাযোগকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেব সেই পরিকল্পনাগুলি আমাদের রেলের আছে কাজে আমরা আশা করছি আগামীকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী সকাল এগারোটায় আনুষ্ঠানিকভাবে 
এই রেলপথ উদ্বোধনের ঘোষণা দেবেন রেল চলাচলের জন্য আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি এই সুযোগে রেল মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রেল মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আগামীকাল সকাল এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য সবাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই কিন্তু এই এই আমাদের কক্সবাজার যে রেল সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আপনি অনুভব করতে পারেন যে একজন ট্রেনের আপনার ধরে তার স্বপ্ন পূরণের কথা বলছি কাজে আমি বিশ্বাস করি শুধু কক্সবাজার অঞ্চল নয় চট্টগ্রাম অঞ্চল নয় গোটা দেশের মানুষের উপরে এই যোগাযোগের ফলে একটি রাজনৈতিক একটি প্রভাব পড়বে মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি জানিয়েছেন যে আসলে এই যে রেলপথের যে গুরুত্ব সেটির আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি সেটির একটি রাজনৈতিক ভালো ফলও হয়তো বা ক্ষমতাসীনরা পেতে যাবে তিনি সে কথাই বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আসলে এই রেল পথ বা রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের যে রাজনৈতিক গুরুত্ব সেটি হয়তো বা ভোটের মাঠেই সেটির সেটি তারা প্রতিফলন পাবেন সেই আশাটি তারা করছেন দর্শক আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী রেল স্টেশন উদ্বোধন ছাড়াও মাতার বাড়িতে জনসভা করবেন সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ফারুক ভুইয়া রবিন আমরা মাতার বাড়ির খবর জেনে নিতে তার চলে যাচ্ছি তার কাছে রবিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন এবং যে জনসভা সেটিকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে কিন্তু বেশ বর্ণিল সাজে সেজেছে পুরো মাতার বাড়ি এলাকা আমরা এই মুহূর্তে আছি যে জনসভা মাঠের ঠিক মুখ যে পাঁচটি রয়েছে সেখানে তো সেখানে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা কিংবা যে ব্যানার ফেস্টুন তাতে কিন্তু যে পুরো মাতার বাড়ি এলাকায় কিন্তু যে ছেয়ে গেছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই মানে প্রস্তুতিমূলক যেই সভাগুলো যেমন স্থানীয় নেতাকর্মীরা করেছিলেন কিন্তু এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটি দেখছিলাম বিভিন্ন মিছিল স্লোগান সহকারী নেতাদের বা নেতাকর্মীদের যে স্থানীয় নেতাকর্মী যে যে মহড়া সেটি কিন্তু দেখা গিয়েছিল এবং স্থানীয় নেতাকর্মীরা যে কথাটি বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে উনিশশো সালের পর এখন যে দীর্ঘ প্রায় তিন দশক পরে তিনি এখানে আসছেন এবং উনিশশো সালে তিনি যখন এসেছিলেন তখনই কিন্তু যে মাতার বাড়িকে বদলে দেওয়ার বিষয়ে বা মাতার বাড়িকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের যে অবকাশ কাঠামো গড়ে তোলা সেই স্বপ্নের কথা বা সেই স্বপ্নের বীজ তিনি তখন উনিশশো সালে এসে বনে দিয়েছিলেন এবং আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন তিন দশক পরে এই মাতার বাড়িতে আসছেন তখন কিন্তু এক সময়ের অবহেলিত পিছিয়ে থাকা এই প্রান্তের জনপদকে বেশ বদলে দেওয়ার বা বদলে যাওয়ার বেশ কিছু প্রকল্প উপহার হিসাবে নিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসছেন এবং সেখানে একটি বিষয় যদি আপনাকে বলতে যাই যে এই মাতার বাড়িতে নিছক আসলে যে কিছু প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পরিকল্পিত একটি হাব হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে এই পুরো মাতার বাড়ি এলাকাকে মাতার বাড়ি মহেশকালে মিলে এবং একই সঙ্গে এই যে গভীর সমুদ্র বন্দর সেটিকে কেন্দ্র করে এই মাতার বাড়ি কেবলমাত্র দেশের নয় বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিজনেস হাব হিসাবে রূপ নেবে এমনটাই কিন্তু যে ধারণা করা হচ্ছে এবং স্থানীয় নেতাকর্মীরা যে কথাটি বলছেন আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন এখানে আসবেন তখন ব্যাপক জনসমাগম হবে কয়েক লাখ মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে আগামীকালকের জনসভায় এবং একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামীকালকের জনসভায় নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের বার্তা থাকবে এমন বার্তাও কিন্তু বা এমন ইঙ্গিতও কিন্তু দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় নেতারা তো এই ছিল এখনকার মতন আমার কাছে সবশেষ খবরাখবর নিশ্চয় পরবর্তী খবর আমরা জানিয়ে দেব কক্সবাজারের ঐতিহাসিক রেল যাত্রার সবশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম কক্সবাজার রেল স্টেশনে এবং মাতার বাড়িতে এদিকে মতিঝিলের পর এবার এগিয়ে চলছে এম আর টু লাইন সিক্সের কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত করার কাজ তিনটি অংশে বিভক্ত করে হচ্ছে কাজ সার্বিক অগ্রগতি প্রায় বিশ ভাগ কমলাপুর অংশে চারটি মেট্রো লাইনের পাশাপাশি কমলাপুর রেল স্টেশন আর বিআরটিসি বাস ডিপো ঘিরে তৈরি হবে একটি মাল্টি মডারেট হাব এ যেন জাদুর কাঠির পরশ ঠিক 
পাঁচ নভেম্বর সকালে এক ছোঁয়াতেই বদলে গেল সব বলছি মেট্রো রেলের কথা রোববার যারা মেট্রোতে চেপে ঢাকার উত্তর থেকে দক্ষিণে এসেছেন অর্থাৎ উত্তরা থেকে মতিঝিলের পথ পাড়ি দিয়েছেন কয়েকদিনই তাদের কাছে আস্থার নাম মেট্রো রেল এখন কেবল অপেক্ষা পূর্ণতর তবে এই পথে আরও দেবার আছে ডিএমটিসিএল এর মতিঝিল থেকে কমলাপুর এক দশমিক ছয় এক কিলোমিটার এগিয়ে নিতে চলছে কর্মযোগ্য তিন ভাগে ভাগ করে চলছে কাজ প্রথম ভাগে কমলাপুর স্টেশন প্লাজা দ্বিতীয় ভাগে মতিঝিল থেকে সেনা কল্যাণ ভবন মাঝের অংশ তৃতীয় ভাগ প্রথম দুই ভাগে কাজের অগ্রগতি দৃশ্যমান আর শেষ ভাগে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শেষে অট্টালিকার ভাজে ভাজে কাজ চলছে পুরো দমে এখন পর্যন্ত আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত অগ্রসর করেছি আমরা স্টেশনের মেজরিটি পাইল কমপ্লিট করেছি পাইল ক্যাবগুলো করেছি আমাদের এক পাশের পাইল ক্যাবগুলো হয়েছে এবং পিয়ারগুলো উঠে গেছে কলামগুলো উঠে গেছে আর এক পাশে আমাদের স্টেশন এরিয়া এটা যে আমার স্টেশন এরিয়া আর এক পাশের আমরা ইউটিলিটি রিলোকেশনের জন্য পাইল ক্যাবগুলো এখনো করতে পারছি না পাইলগুলো আমরা করেছি এদিকে কমলাপুর এলাকা ঘিরে ডিএমটিসিএল এর রয়েছে মহাপরিকল্পনা লাইন সিক্স এর তিন দিকে মাটির নিচেই থাকবে লাইন ওয়ান টু আর ফোর এর স্টেশন অন্য পাশে কমলাপুর রেল স্টেশন থাকবে বিআরটিসির বাস ডিপো আবার এর প্রতিটি থাকবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত সব মিলিয়ে পুরো এলাকা একটি মাল্টি মডারেট হাব হবে কমলাপুরে যা কেবল ঢাকায় নয় যুক্ত করবে অন্য অঞ্চলকেও এই কমলাপুরেই আমাদের চারটি মেট্রো রেল এসে নামবে এখানে একটি মেট্রো হাবের মতোই তৈরি হবে পাশাপাশি বাংলাদেশ রেলওয়ে বিআরটিসি মাল্টিমোডাল হাবের একটা ব্যাপার এখানে চলে আসবে যে জন্য কমলাপুরে এই লাইন সিক্সকে এক্সটেন্ডেড করা অত্যন্ত জরুরি ছিল এই পর্বের মেয়াদ দু সালের জুন পর্যন্ত হলেও ২৪ সালের মধ্যেই কাজ শেষ করতে চায় কর্তৃপক্ষ মেট্রো রেল যে কেবল তার ভায়ার একটি গতি আনে বিষয়টি তা নয় পাল্টে দেয় নিজের সড়কেরও চিত্র যার প্রমাণ মিলেছে উত্তরা থেকে মতিঝিল অংশ চালুর পরে এখন অপেক্ষা কমলাপুরের এই পথটা চালু হলে দীর্ঘদিনের এই চাপা চার লেনের সড়কটি ছয় লেনে উন্নতি করা হবে বলছে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ আর তাতে করে উপরের পাশাপাশি নিচেও এই প্রান্তেও শক্তি ফিরবে এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের ধারা কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বিজয় সরণীতে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ইতিহাস সম্বলিত কয়েকটি মুরালের সমন্বয়ে নির্মিত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ উদ্বোধন করে তিনি বলেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়েছে বঙ্গবন্ধু এবং তাকে ঘিরে বাহান্ন থেকে একাত্তরের ইতিহাস রাজধানীর বিজয় সরণীতে সেটি ঘুরে ঘুরে দেখছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা একটাই প্রাঙ্গণ কিন্তু সেখানেই ধাপে ধাপে বাংলাদেশের মুক্তির গল্পের বয়ান ছাত্রী প্রাচীরে সব সংগ্রাম এবং এর মাঝে জাতির পিতার মুরাল সবটা মিলে নাম দেওয়া হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ শুক্রবার সকালে এটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়েছে তবে পথ আরও বাকি সেই পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ তার যে স্বপ্ন ছিল বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের ঘর হবে ভূমিহীন মানুষ গৃহহীন মানুষের প্রতিটি মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে ভালো কাপড় পাবে চিকিৎসা পাবে শিক্ষা পাবে কিন্তু সেই কাজটা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি যা হোক আজকে অন্তত এটুকু বলতে পারি তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি কারণ সে সরকার গঠন করার পর থেকে এই পনেরো বছর প্রায় হয়ে এলো এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটা বদলে যাওয়া বাংলাদেশে আমরা রূপান্তর করতে পেরেছি গত দু বছর বিজয় দিবসের প্যারেডে বঙ্গবন্ধুর এই মুরালটি প্রদর্শিত হয় পরে সেটিকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ফল এই প্রাঙ্গণ সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আপনারা এই বিশেষ করে এই ভাস্কর্যটা এখানে উপস্থাপন করে এখানে একটু বলে রাখি যখন আমি এটা প্রথম দেখলাম আসলে আমার ছোট বোন রেহানা ওই প্রথম বললো ভাস্কর্যটা খুব সুন্দর হয়েছে এটা ভালো একটা জায়গায় রাখা যায় কি না তখন আমি মাননীয় সেনাপ্রধানকে বললাম যে এটাকে কোথায় সুন্দরভাবে স্থাপন করা যায় এবং সত্য কথা বলতে কি যে এই এই জায়গাটা আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই জায়গাটা আরও কয়েকটা জায়গা ঠিক করেছিলেন এই জায়গাটাই আমরা ই করলাম স্থির করলাম যেখানেই করা হবে কারণ 
प्रधानमंत्री आंदोलन नाम अग्नि सन्स गरीब मानुषर क्षति शीतार्थ मानुषे सहायत कम्बल और शीत वस्त्र प्रदान लक्ष्य विएबिर आर्थिक अनुदान अनुष्ठने विभिन्न बेसरकारी बैंक पक्ष प्रधानमंत्री हाथों अनुदान तुले है क्षतिग्रस्त मान दायित्व सहयोगता अर्थनिक मंदार भाव काटिए तुले जिन देश के एगिए नहीं जो पी और सब तक बड़ कथा जो इनफ्लेशन जो बेड़े गए आंतर्जा कारण ना तो भलो ही छम तो नियंत्रण कर चेषा कर क्षेत्र मैं अपने सहयोगता दरकार चाहिए प्रत्येक मानुष भलो थक राजनैतिक भाव संकटे पड़े घुरे दाड़ान क्षमता आज विएनपिर एम टाइम मन करें दल की नेतारा चलमान आंदोलन जनगण के समर्थन आई एकफा निवाचन मेने शीर्ष नेतृद ग्रेफ्तार सुसंगठित सांगठनिक काठमो थकाय दल परिचालन संकट हबना मन करें तफजल होसन रिपोर्ट सरकार पतन ए निर्दलियों सरकार दाबी आदाय हड़ताल अवरोधर मत कर्मसूची चालिए जा दलटी ये प्रतिदिन ही ग्रेफ्तार हो दल शताधिक नेताकर्मी एर पर निरपेक्ष सरकार दाबी आदाय और कठोर कर्मसूचर परिकल्पना करनपी सह समना दलगुल मान आंदोलने समर्थन रही है जनगणर जत दमन पीड़न होक एबार एक तरफा निवाचन होते देवे ना समर्थन जनगण शांतिप्रिय दल हिसाब से बर्तमान सीचुएशन क्रैकडाउन चलते से तो मानस सहजे अनुमान शुदू ना विश्वास कर दमन पीड़न करा हे इच्छाकृत भावे बीएनपिर जे राजनैतिक कर्मकांड तर सांगठनिक जो सिसटेम आई सिसटेम ही अब्याहत थको चतुर्थ धापर अवरोध कर्मसूची सफल करते नेताकर्मी मठे थार आहवान जानपि नेतारा राजधानी आलदा अनुष्ठने आवामी लीगर नेतारा एचड़ो पोशाक कारखाना चलमान असंतोषे विएनपिर इंधन रही मंत्य कर दुई मास कम समय बाकी द्वश जतियों संसद निवाचन क्षमताीन दल आवामी लीग एख पुरोपुर निवाचनमुखी एर ही मध्य निवाचन परिचालना कमिटी चूड़ान कर दलटी शुक्रवार दल के केंद्रीय कार्यालय सहयोगी संगठनगुल संगे आगामी जतियों निवाचन नहीं बैठके बसे आवामी लीगर केंद्रीय नेतारा विएनपिर आंदोलन नाशकता और भोटे प्रस्तुति नहीं मुहूर्ते चैलेंजे आवामी लीग एम मंत्य कर उबायदुल कदर बनें प्रतिकूल स्रोतर संगे लड़ाई कर आठाश अक्टोबर पर विएनपि चोरागुप्ता हमलार पथ बेचे नहीं अभिजोग करें सम्प्रति तैरी पोशा शिल्पे श्रमिक आंदोलन विएनपि उस्कानी दिव्य करें स्वाभाविक आंदोलन 
बेठोवार पौर तरा अश्वमा भी पौधे चोलते शुरू करे चे उन्होंने शवाब जिता उन्होंने तादें संतरास के दाल देती तारा ही उसका नहीं दीचे तारा ही दुजाब सिस्टी करे उसका नहीं यार दुजाब सिस्टी करे तारा दिल्ली और सोमी देर विभिन्न तो करे ये दिन राजधानी जीरो पॉइंट है शोहिद नूरहसन दिवस पलके स्रोतन निवेदन शेषे उबायदुल कादर बोलें देशीर गणतंत्र को ठीक समय पार कर चें गणतंत्र और शांप्रदायिक अपोषक्ति गणतंत्र के बारो बाधा भोले हो मंत्रब उबायदुल कादर के गणतंत्र के सिंकल मुक्त करा लड़ाई ये एन नोटुन दिगंतो इधर चिलो अनेक आर मिंटू रोडे निज बाज भवने दौलत जुगमो शादरन शंपादो को तोत्थो मंत्री डॉक्टर हसन बाहमुद बोलें बीएनपी चौलामान अबरुद है भारा कोरा शंत्राशी दिए शौंग शता कुर्चे दौल्टी तादर अबरुद कार्बन सच्ची माने गाड़ी ते पेट्रोल बमा ढालो गाड़ी को रा भंगचुर करो मानुषी रूपर हमला पुरी चरणा क ऐतो किचर मुद्दो ट्रैफिक जाम हुए चे। देशे विदेशे शॉर्कर विरुद्धिरा शेखासिना के हॉटनर शर्जन त्रिलिप्त रोए चे दावी करे तादेव विरुद्धे शुद्धचार थकते नेता कोर मिदेर निर्देश आवाम मिलेगर। मानुषेर मुद्दे जे भाईटाओ चिलो शे भाईटाओ केटे जाते। उबाई दुल्ला मामून समय शंकबाद ढाका। ये अवस्था है प्रधान निर्वाचन कमिश्नर बोल लें जातियों निर्वाचन ने बहुत सुस्त कर दाय तो पुलिस और प्रशासन है शकल जिला प्रशासक पुलिस कमिश्नर और जिला निर्वाचन कार्मो कार्ता दे प्रशिक्षण अनुष्ठाने जोग दिए तिनी एक अथवा बोल लें सीसी बोल लें निर्वाचन शत्रुता निश्चित कर गले दूर हो बे तफसिल घोषणार बाकी और अल्प किसु समय भोटे सबधरण प्रस्तुति सम्पन्न कर निवाचन कमिशन बंगभवने राष्ट्रपतर संगे बैठक पर दिन शुक्रवार सकाले जिला प्रशासक पुलिस कमिशनार और जिला निवाचन कर्मकर्े प्रशिक्षण अनुष्ठने जोग दें प्रधान निवाचन कमिशनार की हबीबुल आवाल ए समय भोट के सूष्ट करार दायित्व पुलिस और प्रशासन परिस्थिति बुझे निवाचन कर्मकर्े क्षमता व्यवहार कर आहवान जान स्वच्छता निश्चित कर गचार दूर भोटार भोटाधिकार स्वाधीनता जान व्याहत ना से दिखे खेल रखार निर्देशना दें सी सी स्वच्छता जो सृष्टि कर तोला जाए ताहले संभव बुझ आपो प्रचार गुलो उगुलो है तो ढाका पड़े जाते एवं स्वच्छता बोलते अमुनी जिन्हें जो शत्तेरो शत स्वच्छता मिथ्ये अनाचारेरो स्वच्छता दुदिनेर एक और मुशालाइज बोत्रिस जेला डीसीएसपी छड़ाओ विभागीय कमिश्नर पुलिस कमिश्नर शो हो एक्शन चौदो जोन अंकुश निच्छेन जुक्तराष्ट्र भारत पंचम टू प्लस टू बैठक बांगलेश प्रसंगे आलोचना हो नयदिल्ली दूदेश पर राष्ट्र प्रतरक्षा मंत्री बैठक वर्धित आलोचन आंचलिक निरापत्ता और दक्षिण एशियार देशगुल संगे उठे आसे बांगलेश इस्यू पर संवाद सम्मेलन इंडियन एक्सप्रेसर एक सांबादिक प्रश्न जवाब भारत पर राष्ट्र सचिव बांगलेश जतियों निवाचन से देश के अभ्यंतरीण विषय तब घनी बंधु देश हिसाब से बांगलेश अग्रगति और गणतंत्र के सुसंहत करते सब समय सहयोगता कर भारत बांगलेश एज आई मेन्शन यू नो एक्सटेंसिव डिसकाशन टू प्लेस ऑन डिफरेंट रिजनल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया इन अदर पार्ट अब दर्ल्ड अल्सो Uh, in so far as Bangladesh is concerned, uh, uh, we shared our perspective very, very clearly. Uh, uh, it is not our space to comment on the policy of a, of a third country. Uh, uh, I think when it comes to developments in Bangladesh, elections in Bangladesh, it's their domestic matter. It is for the people of Bangladesh to decide their future. We, as a close friend and a partner of Bangladesh, we respect the democratic processes in Bangladesh and will continue to support uh, that country's vision of a stable, peaceful and a progressive nation that the people of that country seek for themselves. Uh, we were very clear in sharing our perspective on how we look at 
uh, situation in different parts of, of the world, and that includes Bangladesh, with the, uh, with the US side during these discussions. আগে আমি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শুরু হতে পারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন যার জন্য বাংলাদেশ আর মিয়ানমারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে চীন দুপুরে অনুদান হিসেবে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম দেওয়ার সময় এ কথা বলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়া ওয়েন এতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট নতুন পুরনো মিলে কক্সবাজারের উখে ও টেকনাফের তেত্রিশটি আশ্রয় শিবিরে বসবাস করছে মিয়ানমারের বারো লাখের বেশি রোহিঙ্গা নাগরিক যারা নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছেন এই রোহিঙ্গাদের ফেরাতে দুদেশের মধ্যে চুক্তি হলেও একজনকেও ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি এরপর চীনের মধ্যস্থতায় চেষ্টা চলছে রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসনের এর প্রেক্ষিতে চলতি বছর একে একে কয়েক দফায় মিয়ানমার প্রতিনিধি দল আসে টেকনাফে প্রত্যাবাসনে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আলোচনা ও যাচাই বাছাই করছে তারা আর এতে উপস্থিত থাকছে চীনের প্রতিনিধিও শুক্রবার কক্সবাজারে আসেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত যোগ দেন রেডক্রসের এক অনুষ্ঠানে তুলে দেন অনুদানের সরঞ্জাম এরপর কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে যান তিনি সেখানে সাংবাদিকদের জানান নির্বাচনের আগে কিছু রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারের রাখাইনে পাঠানোর মাধ্যমে প্রত্যাবাসন শুরু হবে চীনা রাষ্ট্রদূত জানান শুধু বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার নয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে এক হয়ে কাজ করা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য কক্সবাজারের টেকনাফ ও বান্দরবনের তুম্বু এবং ঘুন্দুমে পাঁচটি ট্রানজিট সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার খুলনা সেনের বাজারে একটি পাটের গুণাগুণে আগুন লেগেছে আর এই মুহূর্তে সেখানে আছে যে পৌঁছার বেল্লাল সজল আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রূপসার যে উপজেলার রাজাপুর গ্রাম রয়েছে সেই গ্রামের যে পাট গোডাউন এখানে একটি পাট গোডাউনে পপুলার পাট গোডাউনে কিছুক্ষণ আগেই যে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা ঘটেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু এখনো যে আগুনের যে লেলিহান শিখা সেটি কিন্তু বয়েছে একেবারেই যে স্থানীয় যেটি বলছিল যে এখানে যে পাটের গোডাউন তাছাড়া পাট প্যাকেজিংয়েরও কার্যক্রম চলে তারা যেটি বলছেন প্রায় এক ঘন্টা আগেই পনে এক ঘন্টা আগে এখানে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি ইউনিট এখানে আগুন নিবাপনে কাজ করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে যে ভৈরব নদী রয়েছে এই নদীর পাশেই একবারে এই গোডাউনটি এই গোডাউনের যে আশপাশের যে বাড়ি ঘরের লোকজন রয়েছে তারা কিন্তু সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা তাদের যে জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো কিন্তু সরানোর কাজ করছে পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস তাদের এখানে এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি যে কয়টা ইউনিট কাজ করছে তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পার্শ্ববর্তী একেবারেই কাছে নদী হওয়ার কারণে তারা কিন্তু পাম্পের সাহায্যে এখানে পানি দিচ্ছেন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে ভয়াবহ আগুন তার ফলে কিন্তু এই যে যে পানি দেওয়ার যে বর্তমান যে অবস্থা সেটি কিন্তু খুবই সীমিত তারা কিন্তু তাদের যে পার্শ্ববর্তী যে নদী রয়েছে সেখান থেকে তারা নেভানোর চেষ্টা করছে পাশাপাশি আপনাদের যদি বলি এটি কিন্তু খুলনা যে শহর শহরের যে গাগেশা নদী নদীর এপার যেটা হচ্ছে জেলখানাঘাট নদী পার হয়ে কিন্তু এখানে যে গোডাউনটি রয়েছে সেখানে ফলে যেটি হচ্ছে যে ফায়ার সার্ভিস যে যানবাহনের মাধ্যমে যে তাদের যে গাড়ি সেটি নিয়ে আসতেই কিন্তু এখান থেকে পথ ঘুরে বেশ কিছুটা পথ দূর এর ফলেই কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কতটা ইউনিট এখানে এসেছে সেটি কিন্তু আমরা এখনো বলতে পারছি না ফায়ার সার্ভিস যদি জানিয়েছেন তারা কিন্তু তাদের 
যে সর্বাত্মক যে চেষ্টা সেটি কিন্তু তারা চালিয়ে যাচ্ছে অগ্নিদেবনের জন্য এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্থানীয়রা তারা কিন্তু তাদের যে মাধ্যমগুলো রয়েছে তারাও কিন্তু আগুন নেবানোর চেষ্টা করছেন পাশাপাশি আগুনের যে ভয়াবহ লেলিয়ান শিখা সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্থানীয়রা যেটি বলছেন যে এখানে তিন চারটি ধাপে পাট রাখা হয়েছে এবং প্যাকেজিং এর মাধ্যমেই কিন্তু এখান থেকে পাট বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় বিশেষ করে কিন্তু নদীর এ পাটটা এখানে নদীর পাশ ঘিরে কিন্তু বিভিন্ন গোডাউন রয়েছে এই গোডাউন গুলো থেকেই কিন্তু মূলত বিভিন্ন বেসরকারি যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা কিন্তু এই পাট গুলো সংরক্ষণ পাশাপাশি প্যাকেজিং এর কাজ তারা কিন্তু করে থাকেন পাশাপাশি আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ভয়াবহ যে আগুনের লেলিয়ান শিখা এখানে কিন্তু কোনোভাবেই তাকানো যাচ্ছে না একেবারে একটা ভয়াবহ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি এখানকার যারা স্থানীয় রয়েছে তারা যেটি বলছেন যে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে সেটি কিন্তু এখন জানতে পারেনি তবে ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন ইউনিট এখানে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা কথা বলেছি ফায়ার সার্ভিসের সাথে কিন্তু বিভিন্ন ইউনিট এখানে কাজ করার ফলে তারা কিন্তু এখন নির্দিষ্ট বলতে পারছে না যে কয়টি ইউনিট এই আগুন নেবানোর কাজ করছে পাশাপাশি এখানকার যে পার্শ্ববর্তী নদী থেকে স্থানীয় জনগণ তারা কিন্তু তাদের যে আগুন নেবানোর বিভিন্ন চেষ্টা করছেন আমরা একটি পার্শ্ববর্তী যে একটি ভবনের উপর থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানে যে পাট তারা কিন্তু ভয়াবহ আগুন যার ফলে কিন্তু আগুন কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এবং স্থানীয় যেটা বলছেন আগুন লেগেছে বেশি সময় কিন্তু হয়নি প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট এরকম একটি সময় হবে তারা কিন্তু এই যে আগুন লাগার ঘটনাটি বলছেন পাশাপাশি যে ফায়ার সার্ভিসের যেই জায়গাটিতে এখানে এসে যে দুর্বলতার জায়গাটি যেটি সেটি হচ্ছে একেবারেই নদীর গা ঘেঁষা হওয়ার কারণে ফায়ার সার্ভিসের বড় যে গাড়িগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে আসতে পারছে না তারা বিভিন্ন রুট হয়ে তারা কিন্তু জেলখানা ঘাট নদী ফেরি পার হয়ে তারপরে কিন্তু তারা তাদেরকে আসতে হচ্ছে পাশাপাশি এই যে যে পার্শ্ববর্তী যে রাজাপুর গ্রাম এই গ্রামটিতে এই যে নদী পথে মূলত পারাপারে যাতায়াত ব্যবস্থা আমরা একেবারেই যেটি বলে যে নদীর সদর থানার যে কালীঘা কালীবাড়ি মোড় রয়েছে সেই কালীবাড়ি নদীর মোড়ের যে খেয়াঘাটটি পার হলেই কিন্তু একেবারেই খেয়াঘাটের পাশেই এই গোডাউনটি যেটি পপুলার গোডাউন নামে পরিচিত এই পপুলার গোডাউনটিতে প্রায় বেশ কিছুক্ষণ আগে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্শ্ববর্তী যারা উৎসুক জনতা রয়েছে তারাও কিন্তু এই যে যে আগুনের ঘটনায় তারা কিন্তু আতঙ্কিত তারা তাদের যে বাড়ির যে সব আসবাবপত্র রয়েছে তারা কিন্তু সেগুলো স্বর্ণ কাজ করছে পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসও তাদের যে যেভাবে পাম্প দিয়ে তারা কিন্তু এই যে আগুন নেবানোর চেষ্টা করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাশের কয়েকটা বাড়িতেও কিন্তু আগুনের যে লেলিয়ান শিখা সেটি কিন্তু যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসে কয়টি ইউনিট এখন এখানে কাজ করছে সেটি বলতে পারছে না কিন্তু ফায়ার সার্ভিস তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং পানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটের এই যে পাম্প দিয়ে তারা কিন্তু এক পাশ থেকে আগুন নেবানোর চেষ্টা করছে কিন্তু আগুনের যে লেলিয়ান শিকার এর ফলে কিন্তু এই যে এখন বর্তমানে যে কয়েকজন এই পাম্প দিয়ে যে আগুন নেবানোর কাজ করছেন সেটি কিন্তু স্থানে যেটা বলছেন এটি কিন্তু যথেষ্ট নয় তবে হাওড়ে বিলে দেখা দিয়েছে সাফল্যের হাতশানি তবে কিশোরগঞ্জের সদর নিয়ে মানুষের রয়েছে আক্ষেপ এলাকাবাসী বলছেন যতটুকু উন্নত হওয়া প্রয়োজন তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছে ইতিহাস ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির উর্বর পীঠস্থান কিশোরগঞ্জ জেলা লোকসাহিত্য আর লোকসঙ্গীতের বিশাল এক ভাণ্ডার রয়েছে এই জেলায় উপমহাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি সহ অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে এই জেলায় আগামীর বাংলাদেশ কেমন চায় মানুষ তা জানতেই আমরা এখন রয়েছি কিশোরগঞ্জে জিনিসপত্রের দাম মানে অত্যাধিক বেড়ে গেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ চলা অনেক মুশকিল হয়ে পড়ছে এমনি আলু গাইতেছি সত্তর টাকা কেজি 
মানে সবকিছু বাজার বাতি কম বিক্রি হয় আরকি যেমন পরিমাণে আগে 1 কেজি নিত এখন আধা কেজি নেয় এটা নিয়ন্ত্রণ সাধারণত সিন্ডিকেট দ্বারা ই হয় তো কোন সিন্ডিকেট না থাকে বাজারে তো সবকিছু কম থাকে सरकार অর্থনৈতিক ভাবে পরিবার একটা ছেলেকে যেভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেয় নারীদের ক্ষেত্রে এই আস্থার জায়গাটা পরিবারের কম থাকে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ঋণ ধারা সরকারে সাহায্য করতো তাহলে নারীরা কৃষ্ণগঞ্জের নারীরা অনেক এগিয়ে যেত জননেত্রী শেখ হাসিনা জয়িতার উদ্বোধন করেছে এই এরকম আমি একজন জয়িতা এরকম কৃষ্ণগঞ্জে অনেক জয়িতা আছে কারণ প্রত্যেকটি জেলায় যদি এরকম জয়িতাদের জন্য নিজস্ব শোরুম থাকে নিজস্ব সরকারি প্রণোদনার বিষয় থাকে তাহলে আমি মনে করি যে নারীরা আরও অনেক বেশি এগিয়ে যাবে এবং নারীরা কাজ করার অনেক সুযোগ পাবে भारत थे के मात्र बाषट्टी हजार डिम आमदान खबरे बजारे तरतर को नेमे गए दाम एक सत्तर पर्त उठा डिमे डजन दो दिन व्यवधान ठेके एकश बीस टाकाय एदि के शीतर सब्जी सरबराह बाढ़ा कमे दाम निम्नमुखी हावा लेगे माछ और मुरगी तो तब को स्वस्ती फिर आलू और पेजे বর্তমানে মানুষের কাছে সবচেয়ে অস্বস্তির জায়গা বাজার নিত্যদিনের পণ্য কিনতে আসলেই রীতিমতো মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটে দীর্ঘদিন ধরেই বিপর্যস্ত ক্রেতারা এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ স্বস্তির বাতাস ডিমের বাজারে মাত্র দুদিনের ব্যবধানে ডিমের ডজন নেমেছে একশো বিশ টাকায় দেশে প্রতিদিনে ডিমের চাহিদা অন্তত চার কোটির মতো ভারত থেকে মাত্র বাষট্টি হাজার ডিম আমদানির খবরেই তরতর করে নেমে গেছে দাম যা গত ছয় মাসের মধ্যে সম্ভব হয়নি এখন আবার সরকারের নির্ধারিত মূল্য থেকে বাজার অনেক কমে গেছে এখন আমরা ডজন একশো বিশ টাকা বিক্রি করতেছি কেমন করে সম্ভব দুদিন আগে একশো চল্লিশ টাকা কিনছি এখন এত কম সবজির বাজারেও ধীরে ধীরে সস্তি আসছে অক্টোবর মাস জুড়েই সবজির দাম ভুগিয়েছে মানুষকে তবে শীতের সবজির সরবরাহ বাড়ায় কমছে দাম সপ্তাহ খানেক আগেও আশি টাকার নিচে সবজি মিলেনি এখন মিলছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকার মধ্যেই তবে ক্রেতাদের দাবি দাম এখনও বেশি কিছুটা কমেছে কিন্তু আমার মনে হয় যে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এখন আসছে না উচ্চবিত্তরা পারবে কিন্তু মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তরা ওরকম ভাবে পাচ্ছে না যে নিব পাঁচ কেজি এনে দুই কেজি सब्जी डिमेर दाम हावा माछ और मुरगीते तब आमदान पर ठंडा हा आल बजार एक ही अवस्था पेजे अलताफ हुसाइन समय फिलस्तनी ओपर इजराइल बाहन बरबर हमलार प्रतिबदे विक्षोभ मिचिल कर साधारण मुसल्लिरा जतियों मस्जिद बैतुल मुकरम के शुरू है विक्षोभ मिचिल ए समय ता गजाय हत्याज्ञ बंधे आहवान जानिए विश्व सम्प्रदाय के ओक्यबद्ध हवार डाक दें बांगलेश सरकार के हमला बंधे पदक्षेप नार पशाशी फिलस्तने मानविक सहाज्य पाठान दावी जान মুখে আল্লাহ আকবার ধ্বনি মাথায় কালেমা খচিত ফিতা আর হাতে ফিলিস্তিনের পতাকা জুমার নামাজ শেষ হওয়ার পর ঢাকার রাজপথে নেমে আসেন হাজার হাজার মুসল্লি ক্ষোভ আর দ্রোহের সমন্বিত দাবি স্বাধীন ফিলিস্তিনের ইসরায়েল বিরোধী স্লোগানে মুখর হয় বাইতুল মুকারম থেকে নাইট এঙ্গেল মোড় ফিলিস্তিনে যে নৃশংসতা চলছে এই নৃশংসতার আমরা প্রতিকার চাই সমস্ত মুসলমানদেরকে এক হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ইসরায়েলকে ধ্বংস চাই মুসল্লিরা বিশ্ব সম্প্রদায়কে ফিলিস্তিনের ওপর বর বড় হামলা বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুসলিম উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান সারা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং এই বর্বরোচিত ইসরায়েলকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার এখনই সুবর্ণ সুযোগ এই মুহূর্তে ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন স্বাধীন হোক ফিলিস্তিনের মধ্যে নির্বিচারে বিমান হামলা যুদ্ধ এগুলো যাতে বন্ধ হয় জরুরি ভিত্তিতে ফিলিস্তিনে ত্রাণ সহায়তা পাঠানোর পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে বাংলাদেশ সরকারকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান মুসল্লিরা সরকারকে বলবো তাদের জন্য মানবিক সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে 
আমরা মানবিক সাহায্য পৌঁছ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি কিন্তু সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারের সরকারকে বলবো ফিলিস্তিনে যাতে শান্তি মিশন পাঠায় সেই দেশের মানুষের চিকিৎসা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ইসরায়েলি পণ্য বর্জনেরও আহ্বান জানান বিক্ষোভে অংশ নেয়া সাধারণ মানুষ নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা মিরপুরে নতুন ইতিহাস লিখলেন নিগার সুলতানা জ্যোতি এবং তার শর্তের ধরা টি টোয়েন্টির পর এবার ওয়ান ডে সিরিজটাও জিতল বাংলাদেশ শেষ ওয়ান ডেতে টাইগ্রেসদের বিপক্ষে সাত উইকেটে হারলো পাকিস্তান ম্যাচ সেরা হয়েছেন ফারজানা হক পিঙ্কি টসে জিতে দিন ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিদা চার শুরুটাও হয়েছিল দারুণ কিন্তু ওপেনিং জুটি ছাড়া রান আসেনি আর কোনো ব্যাটারের উইলো থেকে সাদাফ শামস করেন একত্রিশ এবং সিদ্রা আমিনের সংগ্রহ অপরিচিত একাশি রান বাংলাদেশের হয়ে তিন উইকেট নেন নাহিদা আর দুই উইকেট পেয়েছেন রাবেয়া ছোট ট্রাগের সামনে রেখে বাংলাদেশের ব্যাটিংটা হয় অসাধারণ ওপেনিং জুটিতেই দলের জয় নিশ্চিত করে ফেলেন পিঙ্কি এবং মুর্শিদা একশো পঁচিশ রানের রেকর্ড জুটি করেন এই দুজন পরে তার আউট হলেও দলকে বিপদে পড়তে দেননি জ্যোতি এবং সুবাহানা তাদের দৃঢ়তায় সহজ জয় তুলে নেয় টাইগ্রেসরা সংবাদে আর এরপর বাংলা সময় যুক্ত হবেন জাফর সাদিক ধন্যবাদ গোলাম রাব্বি বাংলা সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থা